यस आज हम बात करेंगे जी हम हमारे इसी पर शुरू करने लगे इंपॉर्टेंस पोलिटिकल पार्टीज फॉर डेमोक्रेट इंपॉर्टेंस उनकी उसी सेंस में आएगी जो उसके फंक्शन हैं दो फंक्शन मेक इट इंपॉर्टेंट और पब्लिक ओपिनियन के हवाले से मैंने अलका से जिक्र किया था अगर आपको याद हो उसका एक फंक्शन है पब्लिक ओपिनियन का आज हम पब्लिक ओपिनियन से स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक फिर उसी पर बात हो जाएगी मजीद रेफरेंडम के जरिए प्रेसिडेंट को वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस का कोई प्रोसीजर दुनिया में कहीं नहीं होता वैसे हम बाद में जो पेपर टू के अंदर जाएंगे आज का लेक्चर है और शायद एक और लेक्चर हो फिर हम पेपर टू पे जाएंगे और वहाँ पे हम जाके पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं लेकिन किसी में भी रेफरेंडम का ऑप्शन नहीं होगा यस मीन आई विल आई विल इनशा Yes, such a weekend. Yes. So I'm not so sure. Ah, market me already available. Me, I'll give you a website. I'll tell you, sir, which means you can do MCQs too. Sir, dear, that will not be a problem. Public opinion. Ah, uh, this is important topic. Ji, this is a note. A lot of people come. वी हैव टू डिफाइन पब्लिक ओपिनियन फिर हम पब्लिक ओपिनियन के अंदर दो मेन पॉइंट्स देखते हैं दो तीन मेन पॉइंट्स हैं एक है पब्लिक ओपिनियन इफेक्ट करने वाले इंस्टीट्यूशन कौन से हैं वट आर द फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन फिर एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वट आर द फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस साउंड पब्लिक ओपिनियन और तीसरा है द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मयरिंग पब्लिक ओपिनियन ये दो तीन मेन एंगल है पोलिक ओपिनियन के वाले से जिस पर हम बात करेंगे श्योर साजिद आई विल मैं एक बार फिर रिपीट करूँ जी पब्लिक ओपिनियन अभी एक्सप्लेन करूंगा उन तीनों को डिफाइन करेंगे पब्लिक ओपिनियन क्या होता है फिर हम जाएंगे वट आर दी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन नहीं पानी अच्छा और सेकेंडली हम देखेंगे उसके बाद जाके वट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस The साउंड ओपिनियन साउंड पब्लिक ओपिनियन क्या होता है और उसको कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं और तीसरी चीज पब्लिक ओपिनियन जो है उसको मैयर करने के लिए आ, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं आ, कौन से मयर्स चाहिए होते हैं नहीं इंटरेस्ट ग्रुप के साथ अलग है जी ये सिर्फ सेपरेट टॉपिक तैमूर यह पब्लिक ओपिनियन सेपरेट टॉपिक है तो ये तीन एंगल है जिसपे सवाल इकट्ठा ही आ सकता है सबका इंट्रो ऑलवेज डिपेंड अपन क्वेश्चन क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसके हिसाब से आपने इंट्रो करना होता है जी क्वेश्चन नहीं होता साउंड पब्लिक ओपिनियन जी ना ये सारे एक्सप्लेन करता हूं लेट लेट मी राइट ओवर हेयर हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन यहां से हम स्टार्ट करने लगे हैं बट ऑब्वियसली हम इसको स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से वट इज पब्लिक ओपिनियन नाम से जाहिर है पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन ऑफ मासिस किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनका ओपिनियन जो होता है ऑन एनी पर्टिकुलर इशू लेकिन हम पोलिटिकल साइंस पे पढ़ रहे हैं तो मोस्टली दी पब्लिक ओपिनियन रिगार्डिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज अबाउट स्टेट मैटर्स एक्सेट्रा पॉलिटिकल मैटर्स एक्सेट्रा दैट शुड बी कॉल द पब्लिक ओपिनियन बट याद रखिएगा पब्लिक ओपिनियन कैन बी ऑन अ सोशल मैटर इट कैन बी ऑन इंटरनेशनल मैटर इट कैन बी अबाउट एनीथिंग पीपल ऑलवेज फॉर्म ओपिनियन और वो ओपिनियन जो रखते हैं लोग कलेक्टिवली जो ओपिनियन रखते हैं दैट्स वॉट वी कॉल द पब्लिक ओपिनियन यूजली जब हम लफ्स पब्लिक ओपिनियन सवाल करते हैं तो इट इज नॉट यूजली जब हम पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं तो इट इज नॉट अबाउट द इंडिविजुअल ओपिनियन इट इज अबाउट द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द मास मैं एक बार फिर रिपीट करूँ जी इस पॉइंट को आई रिपीट दिस पॉइंट इट इज द ओपिनियन ऑफ द मासज ऑन डिफरेंट मैटर्स रिलेटेड टू दम सेल्स उनका अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो ओपिनियन होता है कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड वेन वी से पब्लिक इट्स अ क्लस्टर नाउन एंड कैन ऑफ कलेक्टिव नाउन तो पब्लिक से मतलब ये होगा दैट आवाम सारी का नॉट इंडिविजुअल माई ओपिनियन इज नॉट नेसेसरली द पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मोस्ट द पीपल ऑफ अ स्टेट 
so collective common opinion of the masses is what we call the public opinion like in political science way we are more interested in their opinion about political processes jaise state ke bare mein kya opinion hai government ki functioning ke bare mein kya opinion hai governmental personalities ke bare mein kya opinion hai political parties ke bare mein kya opinion hai agar international mein chale jayenge to international ke andar chale jayenge to international events international personalities international developments ideologies ke bare mein logon ka kya opinion hai awam ka opinion exactly public opinion is awam ka opinion aur awam se matlab hai ek do log individually nahi balki collectively majority ka usme istemal kar raha hu which is not a correct word collectively jo awam ka opinion hai usko hum public opinion kehte hain लेकिन हम इसको पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं कहेंगे हरीम ने जैसे कहा उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल ओपिनियन ये होता है इट्स एन ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज बट पॉलिटिकल ओपिनियन तो लीडर का भी हो सकता है आपका मेरा अकेला भी हो सकता है जब पब्लिक ओपिनियन की बात करेंगे तो पब्लिक का पोलिटिकल ओपिनियन क्या है दैट विल बी कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन तो पब्लिक के ओपिनियन के लस यूज करेंगे इसका अवाम यानी किस का ओपिनियन है पब्लिक का किस बारे में है वो पब्लिक ओपिनियन नहीं होता पब्लिक ओपिनियन कैन बी अबाउट एनी थिंग लेकिन हम पोलिटिकल साइंस के अंदर फोकस रखते हैं पोलिटिकल मामला के ऊपर इसलिए हम पोलिटिकल की बात करेंगे यस ट्रू 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 मीडियम एग्जैक्टली तो वो मल्टीपल उसमें आ जाता है लेकिन यूजली हम पोलिटिकल साइंस में मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो मैं पोलिटिकल वाले से दूंगा बाकी वाले से एग्जाम्पल दूंगा नहीं सोशल वाले से जैसे मिसाल दू दे पब्लिक ओपिनियन अबाउट मॉरल वैल्यूज ऐसा होता है आवाम की खास राय होती है सोशल इश्यूज पे औरत मार्च हो रहा है आ, उस पर एक ओपिनियन है फॉर एग्जाम्पल तो ये सोशल में पेड़ चले जाते हैं हम लोग चीज़ों सर लेकिन हम मोस्टली बात करेंगे पॉलिटिकल हवाले से सर थैंक यू नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू अच्छा सो ये होता है जी पब्लिक ओपिनियन जिसको हम बात कर रहे होते हैं लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज वट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन जो आवाम का ओपिनियन होता है उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है वट इंस्टीट्यूशन वट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ओपिनियन स्टार्टिंग फ्रॉम अगर मैं स्टार्ट करूं तो एजुकेशन पब्लिक ओपिनियन इज अशोक के सवाल के जवाब में पब्लिक ओपिनियन इज ओपिनियन अबाउट डिफरेंट पोलिटिकल इश्यूज That we are concerned about हमारे बारे में नहीं होता लेकिन जिससे बारे में हम concern होते हैं उस तरह के issue के बारे में opinion को हम public opinion कहते हैं But it's not about yourself, it's about your interests. आपका एक पॉलिटिक्स के खास पॉइंट पर इंटरेस्ट है उसके बारे में ओपिनियन रखते हैं दैन दैट्स कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन एजुकेशन और खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छा जो uh, Yes, exactly. So, uh, education is one of the major factors that influences our opinion. Uh, we are influenced by the three main elements of educational institutions. हम education के अंदर तीन main चीजों से opinion हमारा influence होता है. एक teachers, our teachers when they deliver message. we get influenced by them second is curricula so what we study influences our opinions and thirdly our environment that environment of the educational institution also has an impact or the environment ki jab main baat kar raha hu to i'm referring to your peers your classmates your batch mates your you know यूनिवर्सिटी मेट्स और स्कूल मेट्स और कॉलेज मेट्स जो भी हैं आपके सो ब्रॉडली स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट दैट पर्टिकुलर कंडीशन ऑल्सो इफेक्ट आवर ओपिनियन कलीग्स एग्जैक्टली इफ यू आर टीचिंग टू ऑबियसली कलीग्स के अंदर आ जाएंगे सो सम हाउ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग पोल ओपिनियन दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर बट दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर ओपिनियन सेकेंड इज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है मीडिया मीडिया को आप कर सकते हैं प्रिंट 
इलेक्ट्रॉनिक और थर्ड इज सोशल मीडिया करिकुलर मुस्तफा टीचर्स करिकुलर एंड दी एनवायरमेंट आपके क्लासमेट्स आपके कलीग्स ये सारे लोग प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया ये तीन तरह की मीडिया होते हैं इज देर एनी फोर्थ मीडिया आई डोंट थिंक देर इज फोर वन अच्छा प्रिंट मीडिया जो है जो प्रिंट मीडिया है आई एम रेफरिंग टू मैगजीन्स न्यूज पेपर्स आई एम रेफरिंग टू जर्नल्स एक्सेट्रा 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 सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं जो भी टेबलॉइड वगैरह होते हैं ऑल ऑफ दम पीपल वेन दे रीड दो न्यूज पेपर्स मैगजीन पीरियडिकल्स जर्नल्स दे गेट इन्फ्लुएंस बाय द राइटिंग्स ऑफ द प्रिंट मीडिया एडवर्टीजिंग जिशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यू आर राइट इज इट पार्ट ऑफ द मीडिया जिशान मैं मैं श्योर नहीं हूं कि एडवर्टीजिंग को हम मीडिया का हिस्सा समझेंगे बट बट इफ वी डू आई डो नो मैं इस पर श्योर नहीं हूँ जी मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं मेरा कोई इस पर भी नहीं है एनी हो ना प्रिंट मीडिया is one of the most influential ones but obviously um okay uh, ad media is not out of home media yes hamza but obviously baat hai wo uh, media jo hai ad, 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 advertisement ki baat karte hain advertisement mein bhi to fir print hoti hai electronic aur social media tino ke through hi hoti hogi i guess so I guess so, but but anyhow, let's come back to the print. Print media historically has been the most important uh, factor, has been the most important source through which people used to be influenced. Uh, newspapers, khas kar, because they were having um, write-ups, they were having news, and obviously uh, those news, those editorials, those columns, which we call them, they. affected the people's opinion about different issues in fact because ek waqt mein the print media was the only media that would connect individual to the world so the only source was the most influential source on influencing public opinion but obviously with the passage of time this print media has not been as significant as the other sources of media are right now वो ज्यादा एक बड़ा सोर्स ग्रेजुअली बन गए हुए बट एक जमाने में प्रिंट मीडिया वाज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स यस टू ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वी नो दैट यू नो टेलीविजन चैनल्स केबल टेलीविजन चैनल्स सैटेलाइट चैनल्स रेडियोस ऑल ऑफ देम हैव हैड अ वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द मासस एटलीस्ट मोर देन वट प्रिंट मीडिया हैड ऑन द पीपल Uh, electronic media the birth of electronic, electronic media has made the uh, communication faster and obviously um, uh, faster bhi hai aur zyada widespread bhi hai compared to um, the print media now electronic media jo hai uh, ye television ki form mein ho sakta hai aur uske andar satellite jo bhi hain aur sath mein uh, radio ki form mein bhi ho sakta hai but this was again one of the major and most effective uh, sources through which people's opinion so okay, um, electronic media used to provide information it used to uh, provide analysis it used to provide opinions and people when watch it they listen to it they get influenced by that uh, print uh, electronic media recently uh, developed media is what we call the social media jo pichle uh, i guess agar main galti hu to facebooking स्टार्ट हुई 2004 के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूं तो समय अराउंड दैट पिछले 15-20 सालों में दैट सोशल मीडिया हैज गेन सिग्निफिकेंट करेंसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड ऑब्वियसली फेसबुक है ट्विटर है आई डोंट नो और क्या क्या है ये आपको भी तो पता होगा स्काइप्स हो सकते हैं इट कुड बी स्नैपचैट है यस दे आर ऑब्वियसली सोशलाइज है इंस्टाग्राम है एग्जैक्टली ट्विटर Uh, Arab Spring, in fact, TikTok too. Uh, in fact, Arab Spring was caused by Facebook. 
social media na uh, it's a media in which people can socialize themselves uh, socialization electronic bhi nahi hai uh, print bhi nahi hai but in social media there is socialization acha ye jo media hai whatsapp bhi hai true it's not only two way it's a also multiple way interactions as well among the people so the question is which one of them and obviously uh, agar aap mujhse puchhenge the most recent times mein social media is the most influential uh, source of media but in your opinion what is the most effective and what is more efficient uh, media to influence public opinion obviously uh, all of them are important no doubt on this one uh, most effective and widespread is social media by the way social economy print media can influence selected hota hai limited uski reach limited hoti hai so masses tak jo reach hai wo electronic or uh, social media jo hai that is uh, more effective yes it's the highest reach and it is uh, more accessible mere mere understanding hai it may not be credible zishan but it is still most influential credible ka zishan link aayega jab hum padhenge baad mein ja ke um, uh, sound opinion ke upar ye public opinion ko influence karti hai may not necessarily positive way mein uh, misinformation hoti hai but that is still there amir hamza yahan pe yahi wala point we are not talking about the sound opinion we are just talking about the opinion चाहे वो अच्छा है या मैं क्रेडिबिलिटी की एफिशिएंसी मतलब ये है हाउ हम पे इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा आता है सोशल मीडिया का या आ, 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 उसका इलेक्ट्रॉनिक का या प्रिंट का तो मुझे लगता है कि अथेंटिसिटी एक सेपरेट डिबेट हो जाएगी बट इन्फ्लुएंस करता है हमारे पीन को फॉर गुड और फॉर बैड दैट सोशल मीडिया उसकी रीजन बहुत सारी है लेकिन उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है और फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद सोशल मीडिया दैट्स वन ऑफ द रीजन यस सो मीडिया फैक्टर जो है ये भी एक मेजर इन्फ्लुएंस है इनफैक्ट मॉडर्न दौर में हम जानते हैं जब भी पोलिटिकल पार्टीज पब्लिक कंपेन चलाती हैं दे प्राइमरी रिलाई ऑन द मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स थ्रू विच दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन और चूंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में रेलेटिवली सेंसरशिप ज्यादा होती हैं सोशल मीडिया में रेलेटिवली सेंसरशिप कम होती हैं एंड दैट्स वाई इट बिकम्स मोर वाइड स्प्रेड so if you can't uh, work in electronic media you can work in the social media acha third third another source is political parties but parties also influence the uh, opinion of the masses and when i say they influence the opinion of the masses um, i am referring to the fact that um, political parties using different techniques different tools try to influence the public opinion they try to mobilize the opinion acha kaise karti hain maine pehle bhi kaha tha they can use um, election campaigns they can use the media campaigns social media campaigns electronic media campaigns they uh, do so by speeches they do so by recruitment drives they do so by involving them in agitational politics through the spread of manifesto faida yes so political parties use different techniques to influence public opinion media ka sahara lete hain uh entertainment ka sahara lete hain uh wo campaigns chalate hain they request for public agitation etc slogans exactly mustafa true so they use मट्स लगिंग नहीं कहेंगे और इफ यूज आर नेगेटिव वे में हो जाएगा हम पॉजिटिव ही रहेंगे सो दे यूज डिफरेंट पॉजिटिव वेज दे यूज डिफरेंट वेज पॉजिटिव करेक्शन की जरूरत ही नहीं है दे यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू अच्छा आप आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग है पोलिटिकल पार्टीज यूज ऑलमोस्ट एवरी मीन्स पॉसिबल एट द डिस्पोजल टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन दे ऑलमोस्ट यूज एवरी पॉसिबल मीन्स आप अगर आप शायद जानते हो uh, पुलिस पार्टीज बाहर के मुल्कों में दे इवन ड्रॉप लिफलेट्स थ्रू हेलीकॉप्टर्स वो लिफलेट फैलते हैं फैला फेंक फेंक देते हैं तो so, वो आ, हवा में दे दे मेक स्लोगन्स एंड ऑल दैट एज वेल वो इस तरह की भी आ, मतलब कंपेन्स चला रहे होते हैं ताकि पुलिस ओपिनियन को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सके सो दे कैन यूज इनोवेटिव आइडियाज एक्सपेंसिव है येस बट जी हफ्जा 
और आप शायद जानते हैं टेलीफोनिक कॉल्स भी करते हैं इंडिविजुअली आप में से किसी को याद हो दो हजार अठारह के इलेक्शन में और उन्होंने हेलोग्राफिक स्पीचेस इसका मुझे निशान नहीं पता हाउ हाउ दैट वो एक कॉल आती थी जी मैं शबाज शरीफ बात कर रहा हूँ मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ सरफ ऑटोमेटिक सरफ बिरयानी खिला के अहमद ये नहीं लिखेगा प्लीज जी एग्जैक्टली सो पोलिटिकल पार्टीज अगर आप मुझसे पूछेंगी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो पोलिटिकल पार्टीज हैं दे आर द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज बिकॉज इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल ओपिनियन because if they do not influence the political opinion they are less likely to win the elections if they really are interested in staying alive in politics if they are really interested in gaining political power they has to affect they has to change the opinion of masses in line with their own party policy fourth one is parliament ye yeah, legislatures kya sakte hain legislatures also influence public opinion through two different ways one through law making they influence the public opinion through laws that they make and secondly they influence the public opinion through speeches debates speeches made in the parliament so uh, parliament ke andar jab members of the legislature they debate they discuss they somehow influence the opinion of the masses wo influence kar rahe hote hain because people listen to them people are influenced by their leaders and yes koi sharm hoti hai exactly mr wa to is tarah ki jo cheeze hain they actually are one of the most important factors to which um, people have their opinion influence aur sirf yaad rakhiye speeches se nahi hota balki laws se bhi hamara opinion jo hai wo influence karti hain parliaments and legislatures religious institutions religious institutions like mosques churches mandir synagogues koi bhi keh le those religious places and those who uh, are the guardians of those worship places those who work in those places they also influence public opinion uh because when people go to the prayer places jo bhi christians hain muslimon hain jews hain hindus hain when they go to their religious places uh, they are influenced by the uh, religious leaders or clergy christianity which ko hum kehte hain in those places so uh, pakistan muslimon ke case mein jumaa ka khutba keh le jo bhi aap keh le sermons keh le christianity ke andar mujhe nahi pata hindu ke andar hinduism ke andar kya hota hai but uh, somehow uh, the different religions have different techniques to influence public opinion और वैसे बाद में अगले जो इंस्टीट्यूशन में तबलीगी जमात भी तो आ जाती है यू नो सो थ्रू प्रीचिंग एंड ऑल दैट दिस इज आल्सो काइंड ऑफ भजन के लिए साजिद वो भी कह सकते हैं लेकिन जो भी होता है सर सो डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है दे आल्सो इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ द मास नेक्स्ट community institutions community institutions like um that's true sad absolutely that's true agreed swat ke andar jitna uh, militancy developed hui pal opinion change hua taliban ke haq mein that was through mass through radio and mass radio mula radio the aur through mass he did that mula fuzla ne sara kuch kiya community institutions अच्छा कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन अ मेजर मेजर फैक्टर बिकॉज कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूड नहीं पाकिस्तान से एग्जांपल नहीं देंगे ईरान से दे सकते हैं पाकिस्तान से कोई नहीं दीजिएगा एग्जाम कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन कौन कौन से आते हैं जैसे आपकी एन आती हैं जैसे आपके क्लब्स आते हैं सोसाइटीज आती हैं डिबेटिंग सोसाइटीज जनरल सोसाइटीज कोई भी डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है दे आर ऑल्सो मेजर इन्फ्लुंसर्स कम्युनिटी क्लब्स वगैरह में डिबेट्स होती हैं डिस्कशन होती हैं काउंसिल्स एग्जीबिशन में इसी तरीके से आपकी स्टूडेंट यूनियंस कहला सकती हैं इसी तरीके से आपकी 
जो एन जी ओज वगैरह हैं सो डिफरेंट कम्यूनिटी के इंस्टीट्यूशन हैं वो ऑल्सो है मेजर इम्पेक्ट ऑन आर थिंकिंग एंड ऑल दैट एक स्टेट यूनियन वगैरह भी एब्सोलूटली फेडरेशन वगैरह एब्सोलूटली टू जी तो वो ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम भूल रहे हैं और वो है फैमिली आर फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्लुएंस ऑन आर ओपिनियन अनडाउटेडली हम जिस घर में पैदा होते हैं हमारे ओपिनियन यूजली इंफ्लुएंस होते हैं हमारी फैमिली के मेम्बर्स से ऐसा होता है ना मोस्ट ऑफ आर ओपिनियंस आर इंफ्लुएंस बाय आर फैमिली अच्छा ये भी एक फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें असल में हमारा इन्फ्लुएंस होता कम है हमें जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करवाया जाता है वी आर फोर्स टू एग्री टू आर फैमिलीज एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है बट ग्लोबली हम पाकिस्तान के सेंस में तो बात नहीं करेंगे लेकिन स्टिल आर फैमिली मेम्बर्स और ये पाकिस्तान की बात नहीं है जनरली बात करेंगे दे डू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन आर ओपिनियन सो फैमिली इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बल्कि इनफैक्ट हम इसको इस तरह से कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन दैट वी हैव ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो है फैमिली के साथ होता है सो ऑब्वियसली तो हमारा पहला ओपिनियन जो चेंज होता है वो फैमिली से ही आ रहा होता है सो दिस इज यूजली एनफोर्स नॉर्म एंड वैल्यूज बट दिस इज अल्सिम तो ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं जी जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सॉर्ट ऑफ फैमिली को बीगो इन्फ्लुएंस करती है हमने दुनिया भर में बीगो नहीं होती ओके लेट्स गो एंड लेट्स सी के जो पीयर ग्रुप्स लाइक एक प्लीज को एक्सप्लेन पीयर ग्रुप्स मतलब पार्लियामेंट लिखा है जी पार्लियामेंट अपनी स्पीचेस से पार्लियामेंट अपनी डिबेट से अपने लॉ से इन्फ्लुएंस करती है पोलिटिकल एक्टिविस्ट अगेन पोलिटिकल पार्टीज में आ जाएगा अरे फ्रेंड्स कंपनी वगैरह नॉट एज सच ऑब्वियसली गैदरिंग फ्रेंड्स वो सोशल में ले लें सोशल या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में ले लें उसमें ले सकते हैं कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनजीओ आप जैसा फ्रेंड्स का कह रहे हैं क्लब्स सोसाइटीज डिबेटिंग क्लब सोसाइटीज एनजीओ स्टूडेंट यूनियन ट्रेड यूनियन सिविल सोसाइटी एग्जैक्टली ऐसा जैसा आपकी जो आप वकला की तंजीमें वगैरह हैं थिंक टैंक्स एग्जैक्टली साथ ये सारे के सारे सोशल में आ जाते हैं ओके लेट्स सी साउंड पब्लिक ओपिनियन वो कम्युनिटी स्टेशन में आ जाएंगे सारे साउंड पब्लिक ओपिनियन पहले तो हम देखते हैं साउंड पब्लिक ओपिनियन कैसे कहते हैं साउंड पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन विच इज वेल इंफॉर्म्ड विच इज रैशनल लॉजिकल इंटेलिजेंट ओपिनियन एन ओपिनियन विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एन ओपिनियन विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक an opinion which is intelligent or wise opinion that's kind of opinion is called sound political opinion tai so opinion is sukar nahi pad rahe hum sound political opinion is the opinion which is rational based on truth based on facts and which is based on intelligence अपोज टू ट्रम्प ओपिनियन नहीं ट्रम्प का ओपिनियन बड़ा साउंड होता है लॉजिकल होता है मैं उसको यस मुस्तफा आई स्टैंड विद हिम एंड आई थिंक आई हैव अ साउंड ओपिनियन अच्छा सर द क्वेश्चन इज साउंड ओपिनियन जो है अच्छा अब साउंड ओपिनियन क्या होता है साउंड ओपिनियन साउंड ओपिनियन इज एक्चुअली मोर रैशनल एंड देयर फोर 
इट इज हैविंग सॉलिड फाउंडेशन इसकी सॉलिड फाउंडेशन होती है ये फैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक प्लाजिबिलिटी होती है इसके अंदर बेसिक क्रेडिबिलिटी होती है इट्स अ क्रेडिबल इट्स अ ट्रस्टेबल काइंड ऑफ ओपिनियन इट्स नॉट जस्ट एन ओपिनियन इट्स नॉट अ रॉ ओपिनियन इट्स नॉट अ मिस ओपिनियन इट्स अ फैक्चुअल ओपिनियन दीपल है साउंड पब्लिक ओपिनियन साउंड पब्लिक ओपिनियन कैसे हाउ टू अचीव इट वट फैक्टर्स वट एजेंसीज वट इंस्टीट्यूशन इंफ्लुएंस दे हेल्प इन साउंड ओपिनियन साउंड ओपिनियन बनाने के लिए क्या चाहिए वट फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड इज एजुकेशन Education is key to developing sound public opinion. Without education, people's opinions are raw. They can be manipulated. Without education, people's opinion are raw. They can be manipulated, and sometimes. people may not have access to information because of no education and if they have no access to education that would directly affect their opinion sometimes they do not have the source of knowledge and sometimes they don't have the right source of knowledge here that's true dekhna ek choti si misal le jo banda educated nahi hai sabse pehle to wo print media nahi pad sakta इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख सकता है पढ़ नहीं सकता सोशल मीडिया पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा इफ यू कांट रीड एंड राइट इट मीन्स ही हैव नो एक्सेस टू अ लॉट ऑफ फैक्ट्स ही हैज नो एक्सेस टू अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज और जब उसके बाद इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ओपिनियन कैसे बनाएगा हाउ वुड ही मेक एन ओपिनियन विदाउट हैविंग एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज वाई दैट इज वाई वी बिलीव दैट एजुकेशन इज एक्सट्रीमली extremely important because educated people are likely to have are more read and they are likely to be enlightened making informed choices dusra factor hai aur wo hai free media obviously baat hai censored media hoga agar media mein censorship hogi to wo media सेलेक्टिव फैक्ट बताएगा इट विल नॉट गिव यू द ट्रूथ और एटलीस्ट इट विल नॉट गिव यू द मल्टीपल परस्पेक्टिव एंड वेन यू आर गिवन सेलेक्टेड फैक्ट वेन यू आर गिवन सेलेक्टेड ट्रूथ एंड यू आर नॉट टोल्ड एनी काइंड ऑफ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी देन यू विल हैव एन ओपिनियन वेन यूर ओपिनियन विल नॉट बी ट्रूथफुल यूर ओपिनियन विल नॉट बी लॉजिकल वन साइडेड हो जाएगा सर येलो जर्नलिज्म कल साहब कह ले सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप को भी आप कह सकते हैं सर जर्नलिज्म का कसूर नहीं होता ना फ्रीडम ऑफ स्पीच कल हम ज्यादा प्रोविड करेंगे तो अगर मीडिया जो है फ्री ना हो मीडिया इंडिपेंडेंट ना हो मीडिया को कोरिजन की जाए देन मीडिया विल शो वट द रूलर्स वॉन्ट दैम टू शो इन दैट केस द पीपल विल नॉट डेवलप अ साउंड ओपिनियन इसीलिए तो पाकिस्तानी आवाम को एक ही बात पता है कश्मीर पे आप कश्मीर का पता है और एक पता है कि अमेरिकन सुंडी आती है हमारा पीटीवी हम जब बचपन से पढ़े थे हम जब तक पहुंचे थे मास्टर्स में तब तक जाके हमें पता चला कि अमेरिकन सुंडी के अलावा भी पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के मसले हैं हमें नहीं पता होता था ठीक है हाँ मालागढ़ में बारिश सड़क दैट्स ट्रू तो पाकिस्तान के अंदर अंदाजा लगाए हमारे मुल्क के अंदर इंडिया वॉज ब्रिंगिंग फोर्सेज ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान कारगल वार हो रही होती थी और पी टी वी पे मौसम का हाल चल रहा था कि जी बारिश होने वाली है आ, पाकिस्तान की फसलों के लिए आज ये मसला हो गया है और ये मुजाकर होते थे टी वी पे आके ये डिबेट होती थी पी टी वी पे लिटरली कारगल क्राइसिस दुनिया के अंदर आ, सबसे मेजर पाकिस्तान का इशू था कारगल क्राइसिस का और वहां पर
جی ایگزیکٹ کپاس کی کشتر کے نام اہم پیغام ہوتا تھا بٹ دس از وٹ تو اگر میڈیا اور یہ دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے اف میڈیا از ناٹ الاؤڈ ٹو میک اے فری اسپیچ اف از ناٹ الاؤڈ ٹو بی فریڈ ان یو نو ایکسپریسنگ اٹس اوپینین اوبیسلی بات ہے اس کا پھر افیکٹ جو ہے وہ لوگوں کی اوپینین کے بات ہے پیپل دین ڈیولپڈ اے بائسڈ اوپینین پیپل ڈیولپ دین ان ساؤنڈ اوپینین اٹ از میڈیا فری آر ناٹ وٹ از اے ورڈ ایک مصطفیٰ یو کانٹ ہیو فری آر ناٹ Obviously, it is free on some matters. It is not free on some matters. So, کہیں پہ کچھ معاملہ میں فریڈم ہوتی ہے کہیں معاملہ میں تو there is nothing like either free or no free. It has freedom, but obviously not the kind of freedom that it desires. But جتنا free ہوگا اتنا زیادہ آپ کو information ملے گی اور اتنا ہی زیادہ آپ اپنے میں ان opinion میں سے ایک informed opinion develop کر پائیں گے. کشمیر پہ ان بائسڈ سورس کیا ہو کوئی نہیں ہے دیر از نو نیوٹرل ان کشمیر اینی ویئر ایگزیکٹلی ٹرو سو اچھا فری میڈیا کا ہونا ضروری ہے اور یہی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جتنی سینسرشپ لگاتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو سی تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ یو اور یہ پرابلم پھر بن جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ نہیں لکھ رہے یہ بائس ہے ہم بائس کی بات کریں ہم کہتے ہیں جتنا فری ہوگا اتنی زیادہ اوپینین ساؤنڈ ہوگی بیکاز پیپل ول گیٹ ایوری انفارمیشن اینڈ دیئر فور دے کین میک دا ایکوریٹ کریکٹ چوائسز دیٹس دا پوائنٹ بیسکلی جی فری میڈیا از ڈائریکٹلی پروفیشنل ٹو ساؤنڈ پبلک اوپینین فری میڈیا از ڈائریکٹلی پروفیشنل ٹو ناٹ پبلک اوپینین دیکھیں پبلک اوپینین کے لیے تو خالی میڈیا چاہیے لیکن ساؤنڈ اوپینین کے لیے فری میڈیا چاہیے وہاں پہ فری ہو یا نہ ہو لوگوں کا اوپینین تو ہوگا یہاں پہ ساؤنڈ ہوگا تو اچھا اوپینین ہوگا یا ان کا ایک لاجیکل اوپینین ہوگا جی ایگزیکٹلی گیوز پیپل مور چوائسز اینڈ پیپل آر ریشنل اینف ٹو پک گڈ چوائس یہ بیسکلی پوائنٹ سی کوشچن تھا پتا لینڈ اس لیے میں نے ڈیفینشن کیا دونوں کے طرح سوری اوکے تھرڈ فریڈم آف ایکسپریشن اف ان اے سوسائٹی اچھا فری میڈیا سے مطلب رفکار کتے نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر انفلوئنس نہیں ہوتا فری میڈیا سے مطلب ہے کوئرجن نہیں ہوتی اسے دھمکایا نہیں جاتا انفلوئنس پازیٹیولی ہو سکتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن سے مطلب یہ ہے اف پیپل آر فری اف پیپل آر فری ان ہیونگ اینڈ ایکسپریسنگ دیئر اوپینین دین اٹ مینس دے کین شیئر مور اوپینینس they can share their perspectives as a result of which those who are listening to them can improve upon their opinions the more the people have the freedom the more likely that the society will develop sound public opinion jis society mein taboos bana diye jaye jis society mein aapke no go areas bana diye jaye سینسٹیوٹیز رکھ دی جائیں وہاں لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں اور جب بات نہیں کرتے تو نہیں جانتے کہ ایشو کیا ہے اور جب وہ نہیں جانتے دے ڈیولپ اے مس انفارمڈ اوپینین یہ سب جب ایسا ہی ہے تو اگر آپ اب یہ میڈیا کو فیلم کی بات نہیں کرا میں انڈیویجولس کی فیلم کی بات کروں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی انڈیویجول فریڈم جتنا انڈیویجول کو فریڈم دیں گے میں کھل کے بات کروں گا آپ سے اور یہ پلیز اس کو صرف ایک ملٹی کے سینس میں نہ لیجیے گا یا ٹیک اٹ ان سوشل ٹیبوز ٹو فار ایگزامپل ہم فیملزم پہ بات نہیں کرتے ہم سیکٹیرینزم پہ بات نہیں کرتے اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ سیکس کی ایک دوسرے کے بارے میں مس پرسپشن ہوتی ہیں ایسا ہوتا ہے ڈز اٹ ہیپن اٹ ڈز سو اٹس نا جسٹ اباؤٹ دا ملٹی 
हम जनरली भी जितना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे लोगों के ओपिनियंस के ऊपर लोगों के परसेप्शंस के ऊपर उतनी ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन होगी और उतनी ज्यादा एजम्पन होगी लॉजिकल और एक इंटेलिजेंट और वाइज ओपिनियन लोगों का डेवलप नहीं होगा सो so, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है दैट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर साउंड ओपिनियन पता ही नहीं होता इश्यू क्या है एंड देन वेन दे आर टोल्ड तो फिर उनको ख्याल आता है अच्छा ये भी एक फैक्टर है तो दैट डायलेमा इन पाकिस्तान पाकिस्तान की ओर से बात ना कीजिएगा प्लीज जनरली बात की हम जनरली इसमें एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है डी टॉलरेंस इफ देर इज टॉलरेंस इन द सोसाइटी इफ पीपल आर टॉलरेंट देन ऑब्वियसली वो इसी की अदर इफ पीपल आर टॉलरेंट इनफ इफ दे आर Uh, having enough patience to listen to an argument that they don't like if they are tolerant enough to listen to an argument that they don't like or they don't agree then it means that you might get something that was not in your knowledge something that was not the way of your thinking and you can get influenced too and you can get the correct message for yourself agar log tolerant honge to freedom of expression badh jayegi aur freedom of expression badhegi to people will see things in a different way in a more accurate way so this is how we believe that tolerance is another factor too mai usko repeat karta hu jitni tolerance zyada hogi आप दूसरों के ओपिनियन को सुनने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे आप डिसग्री कर सकते हैं बट अगर आपके अंदर टॉलरेंस है यू विल रीड अ कंट्रोडिक्ट्री आइडिया यू विल बी रीडिंग द अपोजिट आइडिया एंड इट माइट हैपन दैट यूर प्रीवियस आइडिया वॉज रॉन्ग एंड आफ्टर लिस्टिंग टू अटेक अ क्रिटिक यू माइट चेंज योर ओपिनियन फॉर द बेटर वे सो रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस ओपिनियन हेल्प यू in knowing more and when you know more obviously you actually improve your opinion two two yes we can mend uh, one can mend his ways actually two aur aapke maine se kaha that's absolutely true yes two so uh ye kuch factors hain sample opinion ke wale se और एक और भी है उसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ अगर लॉ स्प्रीम हो इफ एवरीबडी इज अंडर द लॉ सो यूजली लॉ प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सोर्सेज इंफॉर्मेशन देयर फोर रूल ऑफ लॉ इज लाइकली टू डेवलप इन टू अउंड पॉलिटिक ओपिनियन जहां रूल ऑफ लॉ हो कानून की बालादस्ती हो और आमतौर पर कानून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है और उसकी वजह से आपका जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड देयर फोर यू आर लाइकली टू डेवलप अ साउंड ओपिनियन देखिए अगर आप घुमा फिरा के बात करेंगे ना तो सारी चीजों का एक ही आंसर निकलेगा दैट साउंड पब्लिक ओपिनियन इज एक्चुअली बेस्ड एन ओपिनियन इट इज डेवलप बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सो मोर डायरेक्ट और जो एक्ट इंफॉर्मेशन है अगर आपको उस तक एक्सेस मिल जाए देन यू आर लाइकली टू डेवलप अ साउंड पब्लिक ओपिनियन बिकॉज हमारा ये ख्याल है पोलिटिकल साइंस में कि जो इंसान का दिमाग है दैट हैज बीन गिवन दिस फीड दिस यूनिक कैपेबिलिटी दैट वी वेन वी नो मोर वी कैन शिफ्ट दैम हम उनकी शिफ्टिंग करते हैं और अल्टीमेटली आउट ऑफ विच वी डिवेलप मोर रेशनैल वाइज ओपिनियन अगर हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन ना मिले तो हमारा ओपिनियन जो है वो सेलेक्टेड हो जाता है हाफ ट्रूथ पे बेस कर रहा होता है वो कंप्लीटली साउंड नहीं होता दैट्स बट वी बिलीव इन पोलिटिकल साइंस वर्ल्ड जी सो इट काइंड ऑफ गुड गवर्नेस फ्रीडम लीड्स टू लिबर्टी लीड्स टू द साउंड पोलिक ओपिनियन दैट्स अ पॉइंट आखिरी पॉइंट जी पोलिक ओपिनियन का हाउ टू मैर इट
मयर कैसे किया जाता है पोलोपिन बड़े आसान है इलेक्शंस इलेक्शंस आर वन ऑफ द वेज इन विच वी मयर द पोलोपिन गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए पोलोपिन हमें पता चल गया अमेरिका में इलेक्शन हुए वी गॉट टू नो व्हाट पब्लिक थिंक्स सो इलेक्शंस आर वन ऑफ द सोर्सेस थ्रू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड के मयर कर सकते हैं कि ओपिनियंस क्या है लोगों के रेफरेंडम रेफरेंडम इज अनदर वे थ्रू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड एंड मयर द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ब्रेक्सिट का रेफरेंडम हुआ था इन व्हिच मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन तो वो भी एक मेजर फैक्टर है रेफरेंडम जिसकी वजह से हम ओपिनियन ले लेते हैं लोग सर्वेस अब क्वेश्चन एयर की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन बेसिकली सर्वे में आ जाएगा पोल्स भी सर्वेज ही कहते हैं यस वीर हमजा पाकिस्तान में मैं मैं करेक्ट नहीं अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट छठी है या सातवीं है दैट इज अबाउट रेफरेंडम है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सेवंथ है जमशेद ने कहा सेवंथ अमेंडमेंट सर्वे सो सर्वे जो है दैट इज अनदर सोर्स थ्रू विच वी कैन मयर द ओपिनियन ऑफ द पीपल सर्वे क्या होता है आप लोगों को आइडिया होगा सर्वे इज आस्किंग क्वेश्चन लोगों से सवाल पूछना आस्किंग दम क्वेश्चन और आप जब क्वेश्चन पूछते हैं uh, और उनको क्वेश्चन को एनालाइज करके uh, उनको गैदर करके उनको प्रोसेस करके देन यू ड्रॉ सर्टन रिजल्ट और उन रिजल्ट को आप फिर जनरलाइज कर देते हैं आइडिया का पता है ना सर्वे का आप 500 लोगों से पूछते हैं और उसका इंपैक्ट 5 करोड़ लोगों में लगा देते हैं इट्स लाइक अ पिरामिड आप यहां से एक खास सेगमेंट का ओपिनियन लेते हैं थ्रू क्वेश्चंस क्वेश्चन कोई भी और उसको फिर जनरलाइज कर देते हैं यू जनरलाइज इट ऑन द मास सर्वे इन जनरल इन जनरल की बात करेंगे यस दो से जनरलाइज यस ड्राइंग कंक्लूजन उमर एंड जनरलाइजिंग देम कलेक्शन ऑफ द डेटा ड्राइंग कंक्लूजन एंड देन जनरलाइजिंग इट रेम शाह फिर सर्वे की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए देर आर ऑलवेज सर्टन वेज जी वो सर्वे किस तरह कंडक्ट कर रहे हैं इंक्रीज सैंपल साइज है अमीर हमजा उसके अलावा और भी हैं आप द सैंपलिंग चॉइस क्या है आपकी वो भी बड़ा मैटर करता है फिर क्वेश्चंस क्या हैं वो भी डिपेंड करता है तो बड़ी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं लेकिन अगर आप सोर्सेज से मतलब वो ले रहे हैं एजेंसी ले रहे हैं तो गैलप हो गया ये ठीक है टारगेट ऑडियंस क्या उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं ये मैंने कहा कि जी फॉर एग्जांपल अगर ये पाकिस्तान की आबादी है ये सारी आबादी है और आप इनमें से कुछ लोगों को यहां पे दो चार लोग हैं उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके जो रिजल्ट आते हैं वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं दैट्स कॉल्ड जनरलाइजेशन ओके लेट्स लेट्स मूव हम आगे चलते हैं सर्वे एक मेजर सोर्स है जिसमें क्वेश्चन एयर इंटरव्यू जरा आ जाते हैं फिर एक और है रेफरेंडम सर्वेस प्लेबोसाइट भी होता है एक प्लेबोसाइट भी एक सोर्स है अच्छा प्लेबोसाइट क्या होता है What is the difference between plebiscite and uh, referendum? If anybody would tell me. If anybody would tell me. Law wale. Law wale. Look, ah, no, just go through different things. See, please. Ah, just go through please different things. See, please.
Uh, this is different. <laughs> referendum is referendum is about matters related to law. Legal opinion learning के लिए referendum होता है. Yes, Aisha. Plebiscite is more political, more advisory. Yes, true, Aisha. अगर आप legally legal nature के question पे जाएंगे, then that is called referendum. अगर आप politically या एक advisory sense में जाएंगे, that is called plebiscite. So इसको हम कहते हैं national issue पे, national legal issue पे होता है referendum और national general political issue पे होता है प्लेबिसाइट ये बेसिक डिफरेंस है उसके अंदर तो दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में रेफरेंडम के जरिए से लॉज को पास किया जाता है लॉज आर पास लॉज आर अप्रूव्ड थ्रू रेफरेंडम बेसिकली प्लेबिसाइट से पॉलिटिकल इश्यूज पे लोगों की राय ली जाती है ये बेसिकली एक कांसेप्ट है रेफरेंडम फॉर सिंगल प्लेबिसाइट फॉर डिसीजन बिटवीन द टू कर देन डू यू मीन पार्टीज तो रेफरेंडम आप ठीक कह रही हैं लॉ का मामला हो तो उसमें सिंगल ही होगा ऑब्वियसली सिंगल पर्सन ही होता है सिंगल इशू होता है इन हैंड प्लेबिसाइट इज पीपल्स चॉइस बिटवीन द टू और मोर ऑप्शंस दैट्स ट्रू कर देन एग्री सो प्लेबिसाइट भी एक सोर्स है जिससे लोग अपना ओपिनियन जो है वो दे रहे होते हैं सो ये तीन चार मेन है जी इलेक्शंस रेफरेंडम सर्वेस प्लेबिसाइट दे आर मेजर सोर्सेस ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच वी मेजर द पॉलिटिकल ओपिनियन so this is all about political opinion namaz ki char minute ki break acha aap log char minute mein namaz padh le tab tak main online hi hu koi question jab baakiyon ka puchte hain main kar leta hu aap please namaz padh le tab tak jinhone padhni hai so in 5 minutes i will start the next topic ji acha political opinion pe sawal puchhe ji साथ जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ें हम अपना करते हैं हाउ कैन वी एड पोर्ट्स इन दीज टॉपिक्स हाउ कैन वी एड मतलब प्रेमशा वो आप बुक्स में जाएंगे आपको बहुत सी कोटेशन मिल जाएंगी बुक्स से बहुत सारी मिल जाएंगी मेरे पास नहीं है मेमोरी है सच बट क्वेश्चन है जी वो जो कराची वाला केस है उस पर कोई कमेंट्स नो कमेंट्स वो जो आरजू वाला केस था आ, आपने पल ओपिनियन पे एग्जांपल पाकिस्तान से नहीं देनी वैसे देनी है चैट से बड़ी कीजिए यस इंटरेस्ट ग्रुप में पोलिटिकल पार्टी में फर्क होता है साथ वो हम इंटरेस्ट ग्रुप को देखेंगे जाके आखिर में जाके देखेंगे बट होता है डिफरेंस एग्जाम क्वेश्चन कैन भी आस्ट इन वर्ड पे यूजली नोट आता है मुजमान इसके पोलिटिकल ओपिनियन के ऊपर या उसके जो साउंड ओपिनियन भी आ सकता है ये तीन जो क्वेश्चन है इसमें टिपिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें टिपिकल क्वेश्चन आते हैं कि जिसके मैयर करने की एजेंसीज कौन सी हैं इंस्टीट्यूशन कौन से हैं फैक्टर्स कौन से हैं इसी तरह से आता है इसमें जी हमारा यस आई डाउट आरिफ के इस तरह का सवाल आना चाहिए जीबी इलेक्शन पे बिकॉज इलेक्शन पे कभी सवाल नहीं आता जी आ, ये पोलिटिकल पार्टी का रोल इन मोबिलाइजिंग पोलिटिकल ओपिनियन जो आता है जी उसके अंदर आपने आ, लिखना है प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की बात करनी है आप उसमें से ले आए हांगकॉन्ग की एग्जांपल ले लें आप उसमें से उठा के कोई भी ले लें आप फिर इसी से जो पोलिटिकल पार्टीज का ब्रेक्सिट के मामला की बात कर सकते हैं कि ब्रेक्सिट जैसा इशू आ गया तो पोलिटिकल पार्टी सारी कंपेनिंग रेफरेंडम के अंदर भी सिमिलरली आप उनका बताएंगे हाउ द पोलिटिकल पार्टीज यूज द सोशल मीडिया मैनीफेस्टो उन्हीं को एक्सप्लेन करना चाहिए होगा नो जमशेद वी कॉन्ट कॉलेज इलेक्ट इलेक्ट्रल कॉलेज इज नॉट वर्ल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस 
जो अमरीका में इलेक्ट्रल कॉलेज है उसको हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए होता है और लोअर ऑफ ऑफ द पार्लियामेंट से होता है पाकिस्तान के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम सूटेबल है और मेरा ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बात नहीं है पाकिस्तान की स्ट्रक्चर ऐसा है हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है एथनिक डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ डेफिनेटली जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो चल रहा है और वही चलेगा सूटेबल कर भी होगा एजेंसी मयरिंग एजेंसीज का मतलब ये नहीं होता कि कौन सी एजेंसीज हैं उसका मतलब ये होता है कि मेथड कौन से हैं हाउ वट आर वे वेज इन विच वी कैन मयर नो अवेस्ट नो रेफरेंडम को मयर करने सॉरी पॉलिक ओपिनियन को मयर करने के लिए इलेक्शन एक स्टैंडर्ड है एक रेफरेंडम स्टैंडर्ड है एक सर्वे है एक क्लब सेट है दीज आर डिफरेंट वेज इन विच पॉलिक ओपिनियन इज मयर्ड रेफरेंडम जो सेवन अच्छा ये जमशेद इस पे ना हमारा पेपर टू के अंदर जब जाएंगे तो फिर जरा डिटेल से बात हो जाएगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है दोबारा इस पे बात करेंगे जाके अभी इसको आप इग्नोर करते हैं फिर उसके बाद जाऊंगा फिर मैं बताऊंगा जाके जमशेद करंट अफेयर्स में करंट डेवलपमेंट पे फोकस करना है पाकिस्तान अफेयर्स में आपने पाकिस्तान से पास से रिलेटेड भी कर सकती हैं चीजें और जो पोलिटिकल साइंस का पेपर है उसके अंदर थोड़ी टर्मिनोलॉजीज का फर्क होता है कोई मेजर डिफरेंस नहीं है और जहां पे कहीं जो टेक्निक्स मैंने यहां पे बताई आपको डिफरेंटली कोटेशन ऐड कर दें डेफिनेशन ऐड कर दें अब पोलिटिकल साइंस में अगर सवाल आ जाए डेमोक्रेसी वगैरह का तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती यहां पर होती है आपको करने की उमर यस ऑब्वियसली ब्रेक्सिट की हांगकॉन्ग की आप ब्लैक लाइव मैटर की आप इलेक्शन कंपेन की यू कैन गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड डिफरेंट दे सकते हैं आई गेस पांच मिनट हो गए जी लेट स्टार्ट अगले टॉपिक को शुरू करते हैं अच्छा मैंने शुरू करना है आपको फाशिज्म मैंने आपको शुरू करना है फा, फाशिज्म और वो फाशिज्म के ऊपर जो है वो अब बड़ा सवाल आता है फाशिज्म पे बार बार आता है Uh, मेरा का सवाल हुआ है डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑर्गेनाइज पोलिटिकल पार्टीज सर हाउ टू अटेम दिस हमारा आप सबसे पहले डेमोक्रेसी के प्रोसेस को लिखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट होती हैं और वो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर पोलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं uh, अब वो पोलिटिकल पार्टीज का होना डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है एक तो उसके फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है सॉरी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री कह रहा हूँ डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं एक पेपर में सवाल इस तरह से भी मेरा आ जाता है कभी कभी रोल ऑफ पोलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी और ये सवाल भी आया हुआ है अगर आप देखिएगा शायद दो हज़ार उन्नीस में आया या बीस में आया आई डोंट नो बट वो वाला सवाल और ये सवाल सेम ही है क्वेश्चन इज आप रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी जब बात करेंगे तो वो भी डेमोक्रेसी के अंदर है डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट अपोजिशन सिमिलरली अगर आप बात करेंगे पोलिटिकल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना वो भी डेमोक्रेसी में होता है सिमिलरली आप बात करते हैं आप जो एज एन हमने एक और किया था नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट्स पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होंगे लेजिस्लेचर डेमोक्रेसी होगी इलेक्शंस होंगे तो पार्टीज जो है वो आप करती हैं रोल प्ले करती हैं इन नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स एंड ऑल दैट तो जितने फंक्शन पड़े हैं उन्हीं को एलेबोरेट करेंगे बट आफ्टर यू हैव टू डिफाइन डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप होल्ड बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग्स पब्लिक मीटिंग अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग जी बी एंड ए जे ड्यू टू द आई डाउट के जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ए जे के के ऊपर वो है जो रिस्ट्रिक्शन है नो अमी हमजा हम टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पर नहीं जाएंगे उसमें सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करना शुरू कर देंगे जी मेरा एग्जैक्टली हम ना नहीं फाशिजम के अलावा और आइडियोलॉजी नहीं पड़ेंगे हम ओके रमशा ओके लेट्स गो टू फाशन आसान ऊपर किसी ने कमेंट लिखा है कि शायद वो जीबी और एजे के बारे में कहा है आई डोंट नो अच्छा आ, मैं दस मिनट में कोशिश करूंगा कि जी फाशिज्म को डिफाइन करके उसके काजर बता सकूं उसके प्रिंसिपल्स हम बात नहीं करेंगे आ, 
ہم اس کے کازز کی بات جو ہے وہ آج کریں گے اس کے پرنسپلس آف فاشزم آج ڈسکس نہیں کریں گے تھوڑی سی آئی آر کی ڈیبیٹ ہے دس بارہ منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو ایکسپلین کروں بٹ اس کو پلیز غور سے سنیے گا دس ٹاپک از ویری 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 امپورٹنٹ ون اس میں سوال ڈائریکٹلی بھی آتا ہے انڈائریکٹلی بھی ڈائریکٹلی پوچھے گا واٹ از فاشزم ہاؤ اٹ اوریجنیٹیڈ واٹ آر دا پرنسپلس آف فاشزم لیکن کبھی کبھی گما کے دے دیتا ہے جی فاشزم واز ڈیولپڈ ان دا ارلی ہاف آف دا ٹوینٹی ایتھ سینچری ان جرمنی ان اٹلی این آل دیٹ تو گما پھرا کے بات وہی ہوگی کہ آپ نے لکھنا ہے کہ فاشزم کے دو مین اینگل ہیں ایک اس کی اوریجنیشن کیا ہے اوریجن کہاں پہ ہوا کازز کیا ہیں اور دوسرا اس کے پرنسپلس کیا ہیں فاشزم کے ریپیٹڈ لیا ہوا ہے ایگزیکٹلی جی بہت دفعہ آیا ہوا سوال اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیے گا پلیز ہم سب سے پہلے شروع کریں گے ڈیفینیشن سے جی ہم نے اسی بہتر اچھا فاشزم کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم فاشزم کے ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دس فاشزم ورڈ از ڈیرائڈ فرام این اٹالین ورڈ فیشو It's an Italian word, fascio, F-A-S-C-I-O. This fascio means band, or group. It means band, or group. Ye literally meaning is called, literal meaning is called. اٹس اٹالین ورڈ فیشیو سے ڈیرائیو ہے بین اور گروپ اور یہ اٹالین ورڈ اٹ سیلف لیٹن سے ڈیرائیو ہے جو بھی اس کی میننگ ہے بٹ دیٹس وٹ اٹ از اچھا اب یہ ورڈ کے میننگ تو یہ ہیں بٹ اوبیسلی دس فاشس تھیری واز پائنیئر بائی بینیتو میسلینی امیر حمزہ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی بینیتو میسلینی واز دا ون ہو گیو دس تھیری آف فاشزم And let me define it in my own words. Achha, ye ne define kiya hua. He never said he defined it. Uske bhi hai, balke, ki book mein hai. Uh, he said it's not talk, it is action. Ye cheezon ka naam hai. Hum isko define kar sakte. It is more of an action. So in academics, mein kehte hai, fascism is how Mussolini governed. Uski governance ko hum fascism kehte hai. لیکن ابویسلی فار دا سیک آف اکیڈیمکس ان کا کام ہے اکیڈیمکس کا کہ وہ میر کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ آپ بتاتے ہیں کہ جی کون سی جو اوپینین کون سی جو پالیسی ہے یہ جو اس کے ایکشن تھے جو پالیسی تھی اس کو ہم آپ اگر جنرلائز کریں اس کو ایک براڈ سینس میں لے کر چلیں تو ہم کیسے ڈیفائن کر پاتے ہیں تو اٹس پارٹ آف دا اکیڈیمک جاب ٹو ڈیفائن دی کانسیپٹس سو ہم فاشزم کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز این الٹرا نیشنلسٹ آئیڈیالوجی فاشزم از این الٹرا نیشنلسٹ آئیڈیالوجی تھرو وچ دی فاشسٹ پارٹی to which the fascist party governs the state through which the fascist party governs the state using authoritarianism using اتھاریٹیرینزم اچھا اب اتھاریٹیرینزم سے مطلب یہ ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ سینٹرلائز اتھارٹی ہوتی ہے جب اختیارات نیچے نہ ہوں عوام تک نہ ہوں دے شوڈ بی ان دا ہینڈس آف دا ٹاپ پیپل ٹاپ لیڈرشپ نیشنل لیول پہ اختیارات تک سی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں دیٹ دس از وٹ وی کال دی اتھارٹیرین ماڈل Is it clear? So fascism basically kya hai? Which is actually an ultra-nationalist ideology. Ye nationalism hai. 
एक्सट्रीमली नेशनलिज्म है लेकिन ये वो नेशनलिज्म है अब डिक्टेटरशिप में नेशनलिज्म नहीं आता जुल्फिकार इसी में बार बार कह रहा हूं इट्स इट्स नॉट डिक्टेटरशिप बिकॉज डिक्टेटरशिप में नेशनल डिक्टेटर नेशनलिस्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता वो सेल्फिश भी हो सकता है यहां पे दिस इज नेशनलिस्ट बट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज सच दैट वन मैन विल रूल इनफैक्ट वन मैन भी नहीं है बल्कि वन पार्टी विल रूल एंड दैट वन पार्टी विल रूल थ्रू अथॉरिटेरियन मॉडल और उस पार्टी में पावर आवाम को डिस्प्यूट नहीं होगी वो उस पार्टी के अंदर होगी और पार्टी के थ्रू किसी डिक्टेटर के अंदर हाथ में होगी जी एग्जैक्टली अमीर इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को कमेंट को पब्लिक कर दें प्लीज सो इट्स बेसिकली एन अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी आई रिपीट इट्स एन अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी एंड दैट इज वाई अमीर हमदान ने जैसा लिखा इट्स काइंड ऑफ कंपेरेबल विद प्लेटो प्लेटो के उसके साथ बिकॉज नेशनलिस्ट होगा और फिलासफर किंग होगा दिस इज द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इट इट इज क्लियर जी ओके नाउ लेट सी लेट सी द ओरिजिन ऑफ द फैशन अभी इसको जरा मजीद पढ़ते हैं निमशा अभी कंपेरिजन पे मजीद नहीं जाएंगे अभी डेफिनेटली रिमशा हम उसको कर सकते हैं मैके के साथ भी बिकॉज वहां का भी नेशनलिस्ट है और अथॉरिटेरियन मॉडल है अब सोटी टू जी अब हम पहले देखते हैं कि ये मॉडल डेवलप कैसे हुआ ओरिजिन कैसे हुई इसकी फिर बाद में देखेंगे मुस्लिम ने गवर्न कैसे किया और जैसे गवर्न किया वही उसके प्रिंसिपल हो जाएंगे सोटा ओरिजिन ओरिजिन में सबसे पहले काजेस क्यों डेवलप हुआ इटली के अंदर तीन बड़े रीजन हैं थ्री मेन रीजन वन सेंस ऑफ बेट्रेल ये इटली के अंदर मज हुआ तीन बड़े एक सेंस और फीलिंग्स ऑफ बेट्रेल दूसरा द रिएक्शन टू कम्युनिस्ट थ्रेट थर्ड करप्ट गवर्नमेंट इन इटली दे वॉज अ करप्ट गवर्नमेंट इटली जिसके रिएक्शन में बनी फाशिज्म आया कम्युनिज्म थ्रेट इंक्रीज कर रहा था जिसके रिएक्शन में यह आया और तीसरा था सेंस ऑफ बिट्रेल जी सादर मान वो करप्शन में ही मैं उसको इकोनॉमिक उसी को लिंक करूंगा उसके अंदर यहां पर ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन बैड थी और उसके अंदर करप्ट गवर्नमेंट आई तो उससे साथ में लिंक करूंगा हम आज एक कर पाएंगे सेंस ऑफ बिट्रेल इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं अच्छा इसको जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा ये आई आर से रिलेटेड होगा वर्ल्ड वार वन से पहले बिफोर वर्ल्ड वार वन दो अलायसेस बने थे यूरोप के अंदर वन इज कॉल्ड ट्रिपल अलायंस विच वॉज इस्टेब्लिश इन 1882 एटी टू दैट इंक्लूड ऑस्ट्रो हंगरी प्लस जर्मनी प्लस इटली ट्रिपल अलायंस 1882 ऑस्ट्रो हंगरी जर्मनी प्लस इटली वर्सेस इसके मुकाबले में एक दूसरा अलायंस बना विच इज कॉल्ड ट्रिपल एंता इन ट्रिपल एंता विच वॉज 1907 consisting of france plus russia plus uk triple entente today 
فرانس رشیا یو کے نائنٹین دونوں کے درمیان میں رائیولری تھی دونوں الائنسز کے درمیان میں اور ان دونوں الائنسز میں کٹ دا اسٹوری شارٹ ان دونوں الائنسز میں ورلڈ وار ون اسٹارٹ ہوئی ورلڈ وار ون اسٹارٹ ان نائنٹین فورٹین نائنٹین فورٹین میں دونوں میں وار شروع ہوئی اچھا جب وار شروع ہوئی تو جو ٹرپل الائنس ہیں اس میں اٹلی ڈڈ ناٹ جوائن دا وار اٹلی ڈڈ ناٹ جوائن دا وار آن اٹس الائنس سائڈ یہاں سے فرانس رشیا یو کے لڑ رہے تھے یہاں سے آسٹرو ہنگری اینڈ جرمنی وار فائٹنگ بٹ اٹلی واز نیوٹرل ان نائنٹین ففٹین اگلے سال جنگ کے اٹلی سائنڈ اے سیکرٹ پیکٹ ود اینتا پاورس ان نائنٹین ففٹین اٹلی سائنڈ اے سیکرٹ پیکٹ ود اینتا پاورس ٹو اینٹر ان ٹو وار فرام دیئر سائڈ پلیز ٹیل می آپ کو یہ بات سمجھ آئیے بیسک انفارمیشن ان اٹلی میڈ اے سیکرٹ الائنس ود اینتا پاورس دیٹ اٹ ول یس اٹلی بیٹ ٹریڈ ایگزیکٹلی اپنے الائنس کو دھوکہ دیا اور خفیہ ایگریمنٹ کیا کہ میں وار میں جاؤں گا اپنے ہی الائنس کے خلاف آسٹرو ہنگری اور جمنی کے خلاف اور نائنٹین سکسٹین میں اٹلی نے وار ڈکلیئر کر دی اپنے ہی الائنس پہ In 1916, Italy declared war on Germany and Austro-Hungary, hoping that after the war, hoping that after the war, Austro-Hungarian territories, some of the Austro-Hungarian territories will be given to Italy. He said, if they will win, and the powers will win, so Austro-Hungary had some territories in which they were looking at. کہ یہ ٹیریٹریز مجھے مل جائیں گی آئی ول گیٹ دا بینیفٹ تو اپنے ہی الائنس کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی میں کیا ولی کی زمین ہے نا چیٹنگ تو کرے گی دھوکہ تو دے گی تو اپنے ہی خلاف وار کی ہوپنگ ٹو گین مور ٹیریٹریز اچھا جب وار اینڈ ہوئی نائنٹین ایٹین کے اندر اور اس کے بعد ٹریٹیز سائن ہوئی اٹلی واز ناٹ گیون دا ٹیریٹریز دیٹ اٹ وانٹیڈ اینڈ اٹ ہوپ ان فیکٹ ٹرپل اینتا پاورز نے دے ناٹ ایون کنسلٹیڈ اٹلی وین دے سائنڈ ورسائلس ٹریٹی اینڈ وین دے سائنڈ دا سیور ٹریٹی جب آسٹرو کو ڈیوائڈ کیا گیا جب آٹمنس کو ڈیوائڈ کیا گیا اٹلی کو بلایا بھی نہیں ان ٹاکس میں Italians felt betrayed and they felt that they have been betrayed. Treaty of Severs Arva or Dusri had Treaty of um, Versailles. So, usko territories to mili, but not the one he expected. They expected. So, jab aapko betrayal hota hai, then you try to feel as a nation that you have been betrayed and therefore and therefore this provided an opportunity to Mussolini to create nationalism from that humiliation. Mussolini used that sense of betrayal, used that humiliation as a force to create a nationalist ideology in Italy. یہ سمجھ آ رہی ہے جی آخری دفعہ ریپیٹ کروں جب نائنٹین ایٹین میں وار ختم ہوئی اٹلی ڈڈ ناٹ گیٹ دا ٹیریٹریز اٹ ہوپڈ اٹ ول اینڈ وین اٹ ڈڈ ناٹ دین دیٹ بیٹریل واز مینوپولیٹڈ بائی میسولینی 
to create a nationalist ideology the fascist ideology that look this government has failed to take the interest of italy and these powers are bad states we need to be united we need to develop into a one authoritarian state we need to get together so that we can take revenge of that betrayal yes it did तैमूर इटली ने अपने अलायस को बेट्रे किया बट फिर उसके जो दूसरे अलायस थे उन्होंने इटली को बेट्रे किया अल्टीमेटली सो दिस बेट्रेल एंड दिस बेट्रेल फोर्स वॉज यूज टू दिस बेट्रेल वॉज यूज बाई मिसलिनी टू क्रिएट नेशनलिज्म सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जी बेट्रेल यस हमेशा ट्रू ट्रू इज इट क्लियर हम बात करेंगे जी बाकी काजत भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू बी सेफ एंड सी यू इंशाल्लाह